别生气了，我给你量量，好点了吗？嗯，量量。怎么样，好些了吗？你不生我气了，龙小蝶。嗯，我听李公公说，你昨天又要到四今天啊？你身体本来就生病了，这么熬下去哪能吃得消啊？你不是那么讨厌朕，又排斥朕，还假惺惺的来关心朕干嘛？你笑什么？嗯，没有啊，我就是觉得，我觉得龙小弟很可爱，在大臣面前威风凛凛的样子，原来也有像孩子一样赌气的时候。不过你跟我赌气啊，那你就输定了。从小到大，我爹、我师父、我的兄弟姐妹，他们跟我赌气，没一个人能赢，都被我气得半死，所以。你还是别跟我赌气啊！是啊，你这赌气的能耐是很厉害。一想到那天被你推入荷花池，朕就气得胸口疼。哎呀，好了好了，龙小弟，别生气了，我给你量量，好点了吗？嗯，量量。干嘛突然对我这么温柔？嗯，无事献殷勤，非奸即盗。说吧，你要打什么主意？我就说过，皇上是天底下最难伺候的人。跟你保持距离吧，你说我对你冷淡；我对你好吧，你说我别有用心。那你让我怎么办啊？这说来说去还是朕的错呀、啊！别别别别别，不是您的错。皇上是天底下最聪明、最正义的，什么都是你对，是我不对。错就错在，我一心把你当成兄弟，而且为你出生入死，为你挡刀子，但我却没有办法装成痴情淑女。去骗取你的宠爱，朕已经明白了。你只是把朕当成兄弟罢了。君子戒之在德，朕不应该太贪心了。放心吧，以后朕不会再勉强你了。你的意思是，康熙没有碰你？难道他对你起了疑心？不是，他没有怀疑我，是因为鳌拜和吴三桂都曾选送过不少秀女入宫，意图迷惑康熙。康熙早有察觉，他担心自己沉溺于男女欢爱中，消磨志气，所以，虽然他时常宣后宫嫔妃侍寝，但大都只是做做样子。实际上，他全部的心思都在正事上，对男女之事，并不上心。没想到，康熙不仅有勇有谋，城府深沉，居然还有如此不同寻常的意志。嗯，以前他一心想要扳倒鳌拜，真正掌握朝政大权。可如今，鳌拜已经下狱，还有很多棘手的事情需要善后，他根本无心接近女色，所以，他并不是真正喜欢我。康熙不是真的喜欢你。对我们光复大明来说，不是好事；但对于你来说，却是一件好事。现如今，我已经不需要再牺牲自己的清白向康熙邀宠。就算他非要我侍寝，我自有办法让他无法亲近我，是因为我早就心有所属了。我会一直爱护好自己，不会轻易让人踩着。这里人多眼杂，我先走了，万事小心。李公公，来，给我吧，我来侍奉皇上吃药。哎哎，嗯，苦死了！哇，龙小弟，你太勇敢了，快快，趁热把这药喝了。哎，慢着，世叔姑娘，咱们奴才给皇上试药。
要把那个药啊倒到另外一个碗里。你这这这，这皇上的龙碗都沾上了你的口水，你让皇上怎么喝呀？对不起啊，要不然你再重新煎一碗。啊、不必那么麻烦了。啊！拿去吧。啊啊！龙小弟，对不起啊，我我给忘了，所以没守规矩。没事，这又不是没吃过你的口水，你忘了？在摘星楼的时候，咱们俩偷吃玉扇，那个时候你还带了山葡萄酒。嗯，啊、爽。怎么样？哎，啊，是好酒。哦，那个呀，龙小弟还记得那天的事儿啊？当然了。朕会永远记得，朕相信，你也都记得。嗯，你这娇羞的样子倒还挺可爱的。对了，那个山葡萄酒呢？还有吗？朕一直惦记着那个味儿呢。有，我还留了一点呢。嗯，等过段日子你把鳌拜的案子结了，我拿出来，咱们好好庆祝庆祝。鳌拜。朕正在为此事纠结呢，这有什么可纠结的呀？鳌拜这个人，圈地、擅权，还给皇上下毒，哪一条不是死罪啊？我看呀，直接把他的罪行公布于众，直接给他，不就完了吗？你当是切西瓜呀？哪有那么容易啊？不说别的，就为了你的大补丸之毒，解药还在鳌拜手上，朕就不能砍了他的脑袋。是啊，虽然我哥哥一直在研究怎么把大补丸的解药研制出来，一直都不行。而且每当我大补丸这个毒性一发作，就会痛不欲生。龙小弟，你有什么办法能逼鳌拜交出大补丸的解药吗？要让鳌拜交出大补丸的解药，只有一个办法，嗯，就是答应他的条件。答应他的条件？凭什么呀？他一个阶下囚，有什么资格跟皇上谈条件啊？傻丫头，这鳌拜可是三朝元老，还救过太宗皇帝的命。最重要的是，他掌握着一个非常重要的情报网，那可都是朝廷最重要的耳目。这些耳目都是鳌拜的心腹，受鳌拜的直接掌控。这样杀了鳌拜容易，但是朕就会失去朝廷苦心经营多年的情报网，变成瞎子、聋子。那些在暗中反对朝廷的个人。和组织，朕也无法掌握他们的动向，所以这就是他威胁你的原因。他要朕赦免他过往所有的罪，朕可以免了他的职务，但是必须由他继续掌握这条情报网，他才会效忠于朕，并且交出大补丸的解药。可是你觉得他真的会效忠于你吗？朕才不会相信他呢！朕被他欺压了这么多年。好不容易想借着这个机会好好整顿一下朝纲，若就这么轻易的饶了他，还受他挟制，朕的心里为时不甘心。嗯，哎呀，龙小弟，虽然这些国家大事呢我不是特别的清楚，但是我觉得大丈夫能屈能伸，你是天子，是全天下最大的大丈夫，所以为了江山社稷，偶尔委屈一下也没有什么。再说了。鳌拜最近肯定会跟他手下的那些人联系，你呢，可以派人去盯紧一点，等到时候把情报网全都掌握以后，也不迟啊，对吧？你说的对，朕是天子，是天底下最大的大丈夫。为了江山社稷，也为了朕的老大，一欢，朕就答应鳌拜的条件。龙小弟，老大永远支持你。嗯、<笑>听说皇上被这个李一欢蛊惑的淋了雨，伤了龙体是吗
的。黄总，你别听宫里那些人乱嚼舌头。这孙儿啊，不过就是看到老天终于降下甘霖，这才一时激动，不管不顾的就冲进雨里欢庆了。此事和一欢一点关系都没有。再说了，孙儿啊，只是受了一点风寒，已经服下了一剂药，好多了。哎呀，一欢一欢，叫的那么亲呐、啊。其实这李一欢没有进宫之前，皇上可不是这么容易冲动的。不管是天大的难事，或者是天大的喜事，皇上都不会情绪失控。皇上应该明白，龙体的安康就是朝廷的晴雨表。皇上。在后宫打了几个喷嚏，那不要紧。哎，这朝廷上下就是几番波澜。黄祖母批评的是，孙儿知错了，孙儿以后再也不敢如此放纵自己了。嗯，听说你准备赦免鳌拜，放他回府。对，这鳌拜侍奉我大清王朝三代君王，他的性子，想必黄祖母也是一清二楚。若是硬拼到底的话，最后只会两败俱伤。所以，孙儿就答应了他的条件，放他回府。只要他还和他手底下的情报网有所联系，那孙儿就能找到机会。皇上之所以肯赦免鳌拜，不仅仅是出于公心吧？听说这李易欢是中了鳌拜下的毒，这解药是一直没有找到。皇上，你可心里着急啊！黄祖母。这一欢是为了孙儿才中的毒，孙儿自然也想公私兼顾啊。但是黄祖母，请放心，孙儿绝对不敢沉溺于女色。对于这个一欢啊，孙儿不过就是觉得她活泼可爱，又会一些这后宫中人都不会的小技艺。最重要的是，她能够逗黄祖母开怀一笑。皇上，你喜欢她，不必拿哀家说话。<笑>皇帝嘛。这身边有几个逗你开心的女人，这也没什么不好的。只不过是你要记住啊，这古人说的好啊，情深不寿啊。当年你的皇爷爷、皇阿玛，那都是不顾江山社稷呀。多少年来，哀家每每想起来，会为他们惋惜、痛心呢、啊。黄祖母，请放心，江山美人，孰轻孰重，孙儿心里有数。老伴，这念在你过往的功劳上，又看在一欢的情面上，饶你一命，改为削职圈禁。从今以后，没有朕的旨意，你不得离府半步。罪臣明白，罪臣。定会每月按时送上两颗解药，以保世叔姑娘和李太医的平安。这情报网虽然现在继续由你掌管，但你要是收到了什么重要的情报，必须第一时间向朕禀报。皇上放心，为了回报皇上的宽仁，也为了我大清的江山社稷，更为了罪臣这颗悔罪的诚心。罪臣定会好好的打理这情报网，并随时向皇上汇报。老伯，你说你在吴三桂、耿精忠、尚可喜以及反清联盟中都安插了眼线，这么多年，你可搜集到什么重要的情报？皇上，可否先让吴官人等回避？你们先退下吧。这，皇上，这鳌拜虽然现在认了罪，可是他武功高强，万一他想行刺你，这外面的侍卫根本来不及护驾，不如让我留在这儿，还能帮您抵挡一阵儿呢。您觉得呢？好了，你既然不想出去，那就留下吧。是。皇上，行了。一欢是皇宫里边朕最信任之人，也是朕最心爱之人。你但说无妨。一，啊，一个月前，罪臣得到一件密报
，说是当年这崇祯帝吊死在万寿山之前，留下了一个铜匣，这铜匣里装了一份藏宝图。据说这批宝物富可敌国，得知者便有能力组建一支强大的武装，以对抗我大清王朝。难怪当年多尔衮进京之后，没有搜到什么值钱的宝物。原来崇祯那个昏君早有准备。除了这份藏宝图，这铜匣里，呃，还有一份名册，上面详细记录着反清联盟的各个秘密据点，以及潜伏在我大清王朝上下的逆臣贼子的名单。那就更重要了。我大清虽已入关三十余年，但是天下还有不少人心怀旧宠，不服我大清的统治，这朝野上下必定还有不少居心叵测之人。你怎么了？没事儿，皇上，奴婢的头疼病又犯了，能不能让奴婢回奴婢的永乐斋休息一会儿？肯定是你刚服下了解药，这毒性还未清除。这样吧，你到朕的玉榻上休息一会儿。哎，不用了，这皇上的玉榻，奴婢怎么敢去躺呢？你什么时候跟朕这么客气了？啊，你必须得在朕面前变得好好的，要不然呢，朕不放心。来，走吧，我皇上。你好好休息一下，皇上。进来吧。那那个铜匣现在在何处？回皇上，当年多尔衮得到了这个铜匣。却未解其意，所以把这铜匣连同其他物品一起收入到了国库。三个月以前，罪臣得知了这铜匣的秘密，并到内务府找回了这个铜匣，拿到了府上。这么重要的东西，你居然不禀报朕，私自拿回了府上，罪臣该死。不过。皇上已经派人查抄了罪臣的府邸，想必那铜匣现在已经送回到大内的宝库了。来人，奴才在。传所恶徒，便让他把查查敖府的所有账目一起带上来。这，天哪，这可怎么办？我必须赶在所恶徒来之前赶回永乐斋，把铜匣给藏起来。皇上。奴婢这不是余毒未清，而是奴婢的头疼旧疾又发作了，能不能让奴婢回永乐斋，让奴婢的哥哥给奴婢治下病啊？你都疼成这样了，还怎么回永乐斋啊？朕现在马上就传你哥哥过来。哎，皇上，不用了。呃，奴婢如果在这儿治病的话，恐怕会影响皇上处理政务的。没事儿，这索额图住在宫外，过来还要一段时间呢。朕先选你哥哥，让你哥哥过来给你看病。你要是不在朕面前变得好好的话，朕这个心里啊，放不下。来人，传李太医。哎呀，龙小弟啊，你干嘛对我这么好啊？你这不是急死我呢吗？等朱哥哥来了，我暗示他赶在索额图前面去把铜匣藏起来。禀皇上，李太医才买药材去了，只有蔡太医当值。嗯，朱哥哥一定是去慈航药铺，跟爹接头了。哎呀，朱哥哥，你这次出宫的可不是时候啊！师叔姑娘突然头晕，你过来给她瞧瞧。是。嗯、待微臣给师叔姑娘扎上几针，先止住头疼再说。皇上，皇上，哎呀，奴婢的头疼好像好了。皇儿，你可不能因为害怕扎针，就不配合太医给你治病了。没有，是真的，奴婢的头疼就是这样，来得快，去得也快。奴婢现在已经没事了。真没事了。
真没事了。嗯，好吧，你先退下。是。现在怎么办呀？嘿，完了吧，这下死定了。佐藤，从鳌拜府里查抄的宝物都在这个账簿上吗？回皇上的话，全部都在这单子上。那你有没有看到过一个很特殊的铜匣子？什么铜匣子？奴才没有见过。大胆损鳌图，这让你查抄鳌府，你就借机中饱私囊。若是平常的宝物也就罢了，朕就不跟你计较了。但是这个铜匣。关乎到我大清的国誉，到现在你还不肯交出来，你有多少脑袋让朕砍呢？皇上，奴才对您不敢有所隐瞒呐。奴奴奴才这次查抄鳌拜府，确确实实是小捞了一笔，可都是些普通不过的金银珠宝啊。奴才实在是没见过什么铜匣子。哦，对了，皇上，那天查抄鳌拜府，世叔姑娘她她也去了。皇上，奴婢全招了。奴婢是顺了好多金银财宝，可是那是索大人说的呀。索大人说那是皇上您默认了的。索额图不敢撒谎，那这个铜匣一定是被你顺走了吧？皇上，你也知道，奴婢就是个糊涂虫。那天顺了那么多东西，高兴的都忘记东南西北了，哪还记得有没有什么铜匣呀？那铜匣是不是在永乐斋啊？如果是被我顺走的话，当然是放在皇上赐我的永乐斋啊。好，那朕就亲自去跟你看一看。对了，这件事情不许让任何人知道，尤其是太皇太后。你们二人听明白了吗？这。你们都下去吧。老大，你把东西放哪儿了？嗯，我怕你给我派过来的太监宫女啊手脚不干净，所以我就把那些都藏在床底下了。不过你是皇上，你肯定不能跟我一起钻床底吧？还是奴婢去吧。哎、啊，你个笨丫头，朕是不能跟你一起钻床底，但是朕可以跟你一起把这个床挪开，对吧？您说的对。老大，这个铜匣还真在这儿呢。宣太医，宣太医。皇上，臣妹一时旧疾发作，晕了过去。那他这个头疼的病，有根治的办法吗？他这病，打一出生就落下了，时不时就会发作。微臣想尽一切办法，也没办法根治
。李太医，这儿没你的事儿，你先退下吧。微臣告退。你刚刚的脸，白的跟纸一样，真的要吓死朕了。其实，要治我这边也不难，只是没有药引罢了。朕知道，你跟朕说过，要根治你的病，需要三颗龙珠做药引。这个龙珠就是皇帝的眼泪。只不过，朕自八岁登基以来。面对风云诡谲的诸多变局，性子早已磨得极为坚韧，恐怕真的流不出来了。我知道呀，你是皇上，是天子，岂能轻易流泪？嗯，不过如果想要你流眼泪的话，挺简单的，直接灌你一碗辣椒水，别说是三滴了，就是一盆也没问题。<笑>你的病情刚刚好转，就想着欺负朕，看朕怎么收拾你！哎，穆小弟，我都还晕呢。老大，要是真的能治好你的病，别说眼泪了，就算是朕的龙血，朕也毫不吝啬。只不过朕从来不相信这些偏方，这都是人力和药力无用之事，才会想借着所谓的帝王之气。来寻个安慰罢了。来，皇上，那个铜匣子找到了吗？当然找到了，肯定是你这个小迷糊，觉得这个铜匣精致漂亮，就把它顺回来了，是吧？嗯，我从来都没有见过这么大一笔财富，所以顺了一些回来。龙小弟不会怪我吧？不会的。哎，还好啊，这个铜匣子已经找到了，而且啊，没有被太皇太后知道，要不然啊，朕都不知道怎么保你了。哇，这个铜匣好漂亮啊！这个铜匣子虽然是跟鳌拜府的一模一样，但是我做了个记号，这不是我从鳌拜府中拿过来的那个，是谁敢在我之前把铜匣子换了？难道是朱哥哥？朱哥哥真是太聪明。老大，嗯，在想什么呢？嗯，我在想，如果这个匣子里面全都是前明的藏宝图，那龙小弟你就发大财了。<笑>老大呀，老大，你还真是个小财迷啊！这藏宝图固然重要，但里边的那些反清复明的逆贼名单，对朕来说才是最重要的。朕还要拿着这个铜匣去见鳌拜，老大，你就先好好养着，啊。嗯，好。神仙保佑，神仙保佑！千万别让鳌拜看出来那个匣子被人调包了，不然我就完蛋了。